ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాం చదువుతున్న విద్యార్థులకు చదువుబోయే విద్యార్థుల కొరకు ప్రసారం చేయబడుతుంది ఈనాటి ఈ చర్చ జరగబోయే పాఠ్యాంశం పరమాణువులు అణువులు సమ్మేళనాలు అనే పాఠ్యాంశం మీద జరుగుతుంది ఈనాటి చర్చలో పాల్గొనటానికి ఇద్దరు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చి ఉన్నారు వారు మన ముందు ఉన్నారు వారు డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి గారు రెండో వారు శ్రీ గౌస్ మొయిదుద్దీన్ గారు వారు రీడర్గా కెమిస్ట్రీ రీడర్గా పనిచేస్తున్నారు ఖైరతాబాద్ డిగ్రీ కళాశాలలో వారు వర్క్ చేస్తున్నారు వీరిద్దరూ ఈ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కార్యక్రమాలు అన్నింటిలోనూ ఇంతకుముందు పాల్గొన్నారు కౌన్సిలర్గా పనిచేసి ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఈనాటి పాఠ్యాంశం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనే కోర్సు ఇది ఫౌండేషన్ కోర్సులో ఒక భాగం ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీలో మనకు నాలుగు కోర్సులు ఉంటాయి వాటిలో ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఒక కోర్సు మిగిలిన కోర్సులు చూసినట్లయితే మీరు రెండు భాషకు సంబంధించినవి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రెండవది మీ భాషలు అంటే ప్రాంతీయ మా మోడల్ లాంగ్వేజెస్ హిందీ కానీ తెలుగు కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకొక కోర్సు సోషల్ సైన్సెస్ ఇవన్నీ మొదటి సంవత్సరం డిగ్రీ చదివే విద్యార్థులు కామన్గా అందరూ చదవాలి రెండవ సంవత్సరంలోనే వారు బిఏనా బీకామ్ తీసుకుంటారా బిఎస్సీ తీసుకుంటారా అనేది చూజ్ చేసుకోవాలి సో దానికంటే ముందు సైన్స్ చదివే విద్యార్థులు సోషల్ సైన్సెస్ను గురించి నేర్చుకుంటారు సోషల్ సైన్సెస్ చదివే విద్యార్థులు కూడా చదవబోయే విద్యార్థులు కూడా సైన్సెస్ను గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం ఒక వినూత్నమైన ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది అది ఏమిటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనకి సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ మీకు తెలుసు బయలాజికల్ సైన్సెస్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ జియాలజీ ఇలాంటి సైన్స్ వాటిని పరిచయం మాత్రమే చేయడం జరిగింది డీప్గా సబ్జెక్ట్ని దీంట్లో బోధించరు అదేవిధంగా సోషల్ సైన్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే వాటిలో ఎకనామిక్స్ హిస్టరీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పొలిటికల్ సైన్స్ వాటిని గురించి పరిచయం జరుగుతుంది సో ఇది విద్యార్థి అటు సోషల్ సైన్సెస్ ఇటు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విషయాలని తెలుసుకుంటే మరి వారి నిత్య జీవితంలో ఎంతో అవసరం ఉంటుంది వాటిని ప్రతి పౌరుడికి ఎంతో సౌకర్యంగా తర్వాత హెల్దీగా వారి జీవనాన్ని గడపగలుగుతారనే ఉద్దేశంతో విశ్వవిద్యాలయం ఈ ప్రయత్నం చేసింది ఇప్పుడు ఈనాటి కార్యక్రమం నేను చెప్పిన విధంగా పరమాణువులు అణువులు సమ్మేళనాలు అనే అంశం మీద జరుగుతుంది చర్చ మొదలవుతుంది ఈ చర్చ ముఖ్యంగా మీకు తెలుసు పరమాణువులు అణువులు ఇవన్నీ ద్రవ్యములో భాగాలని అతి సూక్ష్మ కణాలని తర్వాత విశ్వం అంతా ద్రవ్యము శక్తి అనే రెండింటితో కూడి ఉన్నదని ద్రవ్యం నష్టం అయితే కొంత శక్తి వెలువడుతుందని శక్తి వెలువడితే కొంత ద్రవ్యం నష్టం తప్పకుండా జరిగి తీరాలని ఈ అంశాలను మనం చాలా చిన్న క్లాసుల నుండే తెలుసుకుంటూ ఉంటారు మరి ఆ విషయాలలో ఇప్పుడు మన డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి గారు ఈ మూలకాలు అనేవి తర్వాత విశ్వంలో ఈ ద్రవ్యం పదార్థం ఏ విధంగా ఆ కూడుకొని ఉన్నది విశ్వం అదేవిధంగా ద్రవ్య నష్టం అని చెప్పాను ఇప్పుడే ఈ విషయాల గురించి వారు సవివరంగా ఇప్పుడు వివరిస్తారు డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి గారు మన చుట్టూ ఉండే ప్రదేశాన్నంతటిని మనం చూడగలిగేది చూడలేనిది అంతా కలిపి మనం విషయంగా వర్ణిస్తాం దానిని శాస్త్రజ్ఞులు వారి టర్మ్స్లో నక్షత్రాలు గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు మొదలైన వాటన్నిటికీ క్రోడీకరించి తేలికగా అర్థమయ్యే భాషలో గ్యాలక్సీలుగా అనేక వేల లేదా బిలియన్ల నక్షత్రాల సముదాయాలని గ్యాలక్సీలుగా వర్ణిస్తారు ఈ గ్యాలక్సీలలో మిల్కీ వే అనేది మన భూమి ఉన్న ఒక గ్యాలక్సీ ఈ గ్యాలక్సీలలో కొన్ని దగ్గర దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రాలను కలిపి కాన్స్టలేషన్స్ అని కూడా అంటారు గ్యాలక్సీలలో కాన్స్టలేషన్సు కాన్స్టలేషన్స్లో ఈ మనం ఉంటున్న మిల్కీ వే ఒక కాన్స్టలేషన్గా మనం తీసుకోవచ్చు పోతే ఈ గ్యాలక్సీలలో మనకు స్థూలంగా చూడవలసింది నక్షత్రాలు గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు వీటి మధ్య సూక్ష్మమైన భేదాల్లోకి పోకపోయినా స్థూలంగా ఉన్న భేదం మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి చిన్నపిల్లలు కూడా తెలి తెలుసు కానీ వారిని మనం ప్రశ్నించినప్పుడు కొద్దిగా క్లారిటీ లోపిస్తుంది అందుకోసమని తేలిగ్గా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి నక్షత్రాలు స్వయం ప్రకాశకాలు గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు స్వయం ప్రకాశకాలు కావు అని ఒకటి జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటే తేలిగ్గా ఉంటుంది అదే పద్ధతిలో నక్షత్రాల చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయని గ్రహాల చుట్టూ ఉపగ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయని కూడా మనం ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఇక మనం ఉంటున్న గ్రహ మండలంకి వచ్చినట్లయితే సూర్య మండలం అని అందరికీ తెలుసు సూర్యుడి చుట్టూ తొమ్మిది గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయని తెలుసు దీనిని నవగ్రహాలు అంటారని కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయమే 
భూమి మూడో స్థానంలో ఉన్నది సూర్యుడికి భూమికి మధ్య మెర్క్యురీ వీనస్ అనే గ్రహాలు ఉన్నాయి సూర్యుడికి భూమికి ఉద్యమం ఉన్న దూరాన్ని సుమారుగా నూట యాభై మిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంగా మనం చెప్పవచ్చు గ్యాలక్సీలకి గ్యాలక్సీలకు మధ్య దూరాన్ని చెప్పాలంటే ఈ కిలోమీటర్ల పద్ధతిలో చెప్పడం అసాధ్యం అందుకని కాంతి సంవత్సరంగా వర్ణిస్తారు కాంతి సంవత్సరం అంటే కాంతి ఒక సెకండ్కి ప్రవేశ ప్రయాణం చేసే దూరాన్ని కొలమానంగా తీసుకుని దానిని సంవత్సరానికి మారుస్తారు ఉదాహరణగా కాంతి ఒక సెకండ్కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించినట్లయితే దానిని ఒక నిమిషానికి అరవైతో గుణిస్తాము ఒక గంటకి మళ్ళీ ఇంకొక అరవైతోనూ అదేవిధంగా మళ్ళా మనం రోజుకి ఇరవై నాలుగుతోనూ ఈ విధంగా చూసినట్లయితే మనకి ఇలా అవగాహనతో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కాంతి సంవత్సర కాలాన్ని గుర్తుంచుకోవచ్చు ఒక సెకండ్కి ప్రయాణించే దూరము మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు అయితే ఒక సంవత్సరానికి ప్రయాణించే దూరం లెక్కించడం కష్టం ఏమీ కాదు తేలికగా అరవై అరవై ఇరవై నాలుగు మూడు వందల అరవై ఐదు అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకుంటే అది తేలిక దీనివల్ల మనకి విషయం అంటే ఏదో తెలుసు అన్న ఒక భావన ఒక విధమైన కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది ఇక విశ్వం ఏ పదార్థంతో నిర్మితమైంది అనే జిజ్ఞాస ప్రాచీన కాలంలోని ఏడు వందల బీసీ ప్రాంతంలోని గ్రీసు దేశంలోనూ భారతదేశంలో కూడా జరిగింది స్థూలంగా విశ్వాన్ని మ్యాటర్ ఎనర్జీ స్పేస్ ద్రవ్యం శక్తి ఈ శూన్యంతో నిర్మితమైందిగా చెప్పచ్చు మ్యాటర్కి కనుక వచ్చినట్లయితే మనం ఈ మ్యాటర్ యొక్క నిర్వచనం మనం స్థూలంగా ద్రవ్యరాశి కలిగి ఏదైనా ఆకారం కానీ లేకపోతే కొంత స్థలాన్ని కానీ ఆక్రమించే దాన్ని మ్యాటర్గా వర్ణిస్తూ ఉంటాము మనందరికీ అనుభవంలో ఉన్నదే ఈ పదార్థం అనేది భౌతిక స్థితిలో ఘనస్థితిలోనూ ద్రవస్థితిలోనూ వాయుస్థితిలోనూ ఉంటుంది అన్నది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే పోతే అందరం కూడా ఇంకొక స్థితిని కూడా మనం ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి అది ప్లాస్మా స్థితి దీనిని మ్యాటర్ యొక్క ఫోర్త్ స్టేట్గా నాలుగవ స్థితిగా వర్ణిస్తారు ఇదేమీ పెద్ద క్లిష్టమైనది కాదు వాయువులే పాజిటివ్ ధనావేశిత అయానులు కాగానే రుణావేశిత అయానులు కానీ ఉంటే దానిని ప్లాస్మా అంటారు అంటే మన అట్మాస్ఫియర్లో వాతావరణంలో వాయువులు ఉంటాయి అవి ధనావేశం కానీ రుణావేశం కానీ ఆవేశాలను పొందినప్పుడు ఆ స్థితిలో ఉన్న ఈ పదార్థాన్ని ప్లాస్మాగా వర్ణిస్తారు ప్లాస్మా రీసెర్చ్ సెంటర్లు కూడా ఉన్నాయి మన దేశంలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ప్లాస్మా స్థితి నుంచి కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఇక మనం ఈ పదార్థం నిర్మితమైంది అది ఘనస్థితి కానీ ద్రవస్థితి కానీ వాయుస్థితి కానీ ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించినట్లయితే వాటిల్లో ఉన్న వాటిని మనం మూలకాలు అంటాం ఈ మూలకాలు అనబడేవి పురాతన కాలంలోనే మన ప్రాచీన గ్రంథాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా కాపర్ సిల్వర్ గోల్డ్ ప్లాటిన్ తర్వాత మెర్క్యురీ లెడ్ ఇలాంటి వాటిని గురించిన వర్ణన సుమారుగా ఒక పదమూడు వాటిని గురించి వర్ణన మనం వింటూ ఉంటాం పైగా మనం చదివినట్లయితే అందులో ఆల్కెమీ అనేది పురాతన భారతదేశంలో ఒక ప్రసిద్ధిగాంచిన రసాయన శాస్త్ర విభాగంగా చెప్పచ్చు రసాయన శాస్త్రం అంటే ఈ పదార్థాల యొక్క సంఘటనని నిర్మాణాలని తర్వాత వీటి యొక్క చర్యాశీలతను వివరించే దాన్నే రసాయన శాస్త్రంగా వర్ణిస్తాం ఈ రసాయన శాస్త్రము ప్రాచీన కాలంలో ఒక శాస్త్రంగా ఉండకుండా తేలికగా లభ్యమయ్యే తేలికగా ఈ లభ్యమయ్యే తక్కువ ఖరీదైన మూలకాలని ఖరీదైన బంగారము వెండి లాంటి మూలకాలుగా పసరులతో మార్చే ప్రక్రియగా చాలా కాలం వరకు ఉండేది ఆ తర్వాత దానిని ఆరోగ్యం పెంపొందించే దిశలో ఆ అన్వేషణ జరిగింది అంటే ఈ మూలకాలు ప్రెషియస్ మెటల్స్ కోసం అన్వేషణగా ఉండేది మారి ఆరోగ్యం కోసం అన్వేషణగా మారి ఆ తర్వాత అనేక ప్రక్రియలు కనుగొనబడ్డాయి అవి క్యాల్సినేషన్ కానండి అది గలన ప్రక్రియ ఇలాగ ఎన్నో ప్రక్రియలు రసాయన శాస్త్రంలో ప్రవేశించాయి ఈ మూలకాలని చూసినట్లయితే నూట ఐదు ఉన్నాయి ఈ నూట ఐదు మూలకాలు ముఖ్యంగా ఈ గత మూడు వందల సంవత్సరాల కాలంలోనే ఎక్కువగా కనబడ్డాయని కనుగొనబడ్డాయని చెప్పవచ్చు ఈ మూలకాల్లో కూడా ఘనస్థితిలో ఉండేవి ద్రవస్థితిలో ఉండేవి తరువాత వాయుస్థితిలో ఉండే ఉంటాయి మనందరికీ తెలిసిన బంగారము వెండి ఇవి ఘనస్థితిలో ఉన్నవే అలాగే రాగి తరువాత మెర్క్యురీ మనందరము 
థర్మామీటర్లో చూస్తూ ఉంటాము అది ద్రవస్థితిలో ఉన్నదే అలాగే బ్రోమిన్ కూడా ద్రవస్థితిలో ఉన్న మూలకమే తర్వాత వాయుస్థితిలో ఉన్నవి మనందరికీ తెలిసిన హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ మొదలైన వాయువులు ఇంతేకాకుండా మన మనం ఈ తేలికగా గాలిలోకి ఎగిరే ఈ బెలూన్లు చూసినట్లయితే అందులో ఉండేది హీలియం వాయువు అని చాలామందికి తెలుసు ఇలాంటి వాయువుని నోబుల్ గ్యాసెస్ లేదా ఉత్కృష్ట వాయువులు అంటారు లేదా జడవాయువులు అని కూడా అంటారు ఇవన్నీ కూడా వాయుస్థితిలో ఉండేవి ఇలాగ మూలకాలు వాయుస్థితిలో కానీ ద్రవస్థితిలో కానీ ఘనస్థితిలో కానీ మనకి ఎక్కువగా మనకి లభిస్తూ ఉన్నది ఎయిటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉన్న ఈ విశ్వంలో కొన్ని వరకు లభిస్తాయి మిగతావి భూమిలో లభిస్తాయి భూమిలో స్వేచ్ఛాస్థితిలో లభించేవి అల్పంగా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు బంగారం బంగారం లాగానే లభిస్తుంది అలాగే వెండి కానీ ఈ అయన్ ఇనుము మొదలైనవి చూసినట్లయితే అవి స్వేచ్ఛ స్థితిలో లభించక వాటి యొక్క లవణాల రూపంలో లేదా ఆక్సైడ్ రూపంలోనో సల్ఫైడ్ రూపంలోనో ఇలా లభిస్తాయి వాటిని ఓర్స్ అంటే మూల మూలకాల యొక్క ఇవి ఖనిజాలుగా వర్ణిస్తారనమాట ఇవి లభిస్తాయి మనకి సముద్రంలో నుంచి బ్రోమిన్ దీన్ని తీయడం తెలిసిందే ఇంతేకాకుండా సముద్రంలో లభించే వృక్ష సంపద నుంచి కూడా అయోడిన్ మొదలైన వాటిని కూడా తీస్తారు ఇదే కాక వెనేడియం కూడా సీవీడ్ సీవీడ్ నుండి అయోడిన్ సీ గ్రాస్ నుండి వెనేడియం ఇదిలైన వాటిని కూడా పని మొత్తం మీద ఈ మూలకాలను చూసినట్లయితే మనకి సముద్రపు నీరు కాకుండా భూమి నుంచి లభిస్తాయి తరువాత ముఖ్యంగా ఇప్పుడు కొన్ని ల్యాబొరేటరీల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ట్రాన్స్మిటేషన్ ద్వారా కూడా తయారు చేయడం జరిగింది ఇది రేడియో యాక్టివిటీ కనుగొన్న తర్వాత ముఖ్యంగా జరిగింది డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి గారు ఇప్పుడు మనం మీరు పదార్థం తర్వాత కొన్ని మూలకాలతో కూడి ఉన్నది పదార్థం అన్నారు ఈ మూలకాలలో కొన్ని పరమాణువులు ఉంటాయి అతి సూక్ష్మ కణాలు అది సూక్ష్మ పదార్థాలే కదా పరమాణువులు ఈ పరమాణువులతో పరమాణువులు మూలకాలలో ఒక భాగం పరమాణువులు అనేవి అతి సూక్ష్మ కణాలు మూలకాలని విభజించినట్లయితే ఇంకా విభజింప వీలుగా అతి సూక్ష్మ కణాన్ని వర్ణిస్తారు ఇప్పుడు మన గౌస్ గారు పరమాణువులు మూలకాల్లో అతి సూక్ష్మ కణాలుగా ఉన్నాయి ఇవి ఒకే రకంగా ఉండే పరమాణువుల లేదు నూట ఐదు రకాల మూలకాలను కనుగొన్నారని ఇప్పుడే మేడం గారు చెప్పారు మరి నూట ఐదు రకాల మూలకాలలో ఏ రకానికి సంబంధించిన పరమాణువులు ఆ రకంగా ఉంటాయి ఇవి ఒకదానికి ఒకటి కలుస్తాయా లేదు కలిసినప్పుడు వాటి ధర్మాలు ఎలా ఉంటాయి ఈ పరమాణువులు భిన్న ధర్మాలు కలిగి ఉంటాయా లేదు ఒకే రకమైన పరమాణువులు కూడా కలిసి అడవులుగా ఏర్పడే అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు మేడం గారు చెప్పారు ఇట్లా నూట ఐదు మూలకాలు ఉన్నాయని సో ఈ నూట ఐదు మూలకాల్లో కూడా ప్రతి మూలకంలో అతి సూక్ష్మమైన విభజింపబడని అతి చిన్న కణము పరమాణువు అని డాల్టన్ గారు చెప్పారు అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క డాల్టన్ సిద్ధాంతం మనకు అవుట్డేట్ అయిపోయింది తర్వాత ఈ సిద్ధాంతంలో గురించి మనకు ఎన్నో కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయి కానీ మొట్టమొదట ఈ మూలకం మనం ఏదైనా ఒక మూలం తీసుకోండి ఆ మూలకములో అతి సూక్ష్మమైన విభజింపబడిన కణము పరమాణువు అన్నమాట సో ఈ విధంగా నూట ఐదు మూలకాలు కూడా అన్ని సూక్ష్మమైన కాలు ఉంటాయి వాటిని మనం ఏమంటాం పరమాణువు అంటాం సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క మ్యాటర్ అదే ద్రవ్య పదార్థం అంటాం ఈ ద్రవ్య పదార్థం అనేది దీనికి కొంత వెయిట్ ఉంటుంది తర్వాత కొంత ఘన పరిమాణాన్ని ఇది ఆక్రమిస్తుంది ఈ ద్రవ్య పదార్థము ముఖ్యంగా ఘన పదార్థంగా ద్రవ పదార్థంగా వాయు పదార్థంగా ఉంటుంది సో ఈ ద్రవ్య పదార్థం అనేది పరిశుద్ధమైన పదార్థమని తర్వాత మిశ్రమమైన పదార్థమని ఉంటుంది అన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ పరిశుద్ధమైన పదార్థంలో మీరు ఈ చార్ట్ చూసినట్లయితే ఈ పరిశుద్ధమైన పదార్థంలో మనకు మూలకాలు సమ్మేళనాలు వస్తాయి మూలకాలు సమ్మేళనాలు వస్తాయి తర్వాత ఈ మిశ్రమం అనేది ఉంది ఈ మిశ్రమంలో మనకు పరిశుద్ధమైన పదార్థం ఉండదు ఎందుకంటే ఈ మిశ్రమంలో అనేది ఈ రెండు మూడు పరిశుద్ధమైన పదార్థాలు కలిసి మనకు మిశ్రమం ఏర్పడుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మూలకం చూసినట్లయితే ఈ మూలకంలో ఒకే విధమైన పరమాణులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హైడ్రోజన్ తీసుకుంటారు అనుకోండి హైడ్రోజన్లో మనకు ఏముంటాయి ఓన్లీ హైడ్రోజన్ పరమాణులు ఉంటాయి దాంట్లో మనకు ఆక్సిజన్ పరమాణులు కానీ లేక క్లోరిన్ పరమాణులు కానీ లేక నైట్రోజన్ పరమాణులు ఉండవు అనమాట అదేవిధంగా మీరు ఆక్సిజన్ ప్రమాణం తీసుకున్నట్లయితే ఆక్సిజన్ మూలకం తీసుకున్నట్లయితే అంటే ఆక్సిజన్ వాయువు అనుకోండి తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో మనకు ఏముంటాయి మనకు ఓన్లీ మనకు ఆక్సిజన్ పరమాణులు ఉంటాయి కానీ మనకు హైడ్రోజన్ పరమాణులు ఉండవు సో ఈ విధంగా మూలకము యొక్క అతి సూక్ష్మమైన విభజింపబడని అతి చిన్న కణము పరమాణువు తర్వాత ఈ పరమాణువులు కలిసి రెండు పరమాణువులు కలిసి మనకు అణువు ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నైట్రోజన్ అణువు ఉంది ఈ నైట్రోజన్ అణువులు మనకు ఏముంటాయి నైట్రోజన్ అణువులు మనకు రెండు పరమాణులు ఉంటాయి ఈ రెండు పరమాణులు కలిసి మనకు నైట్రోజన్ అణువు ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా అంటే ఆక్సిజన్ ఉంది అనుకోండి ఆక్సిజన్లో రెండు పరమాణులు కలిసి మనకు ఆక్సిజన్ అణువు ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా క్లోరిన్ ఉంది క్లోరిన్ కూడా వాయువు ఇది కూడా రెండు పరమాణులు కలిసి మనకు క్లోరిన్ అణువు ఏర
అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ యొక్క అన్ని మూలకాల్లో రెండే పరమాలు ఉంటాయని చెప్పడానికి కాదు దీన్ని ఏమంటామంటే మనం దీన్ని డయాటమిక్ స్టేట్ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫాస్ఫరస్ తీసుకోండి ఫాస్ఫరస్ కూడా ఒక మూలకం సో దీంట్లో ఫాస్ఫరస్లో మనకు పీ అని చెప్పాం మనం అంటే ఫాస్ఫరస్లో ఒక ఫాస్ఫరస్ అణువు అనేది నాలుగు పరమాణులు కలిసి ఉంటుంది అదేవిధంగా మీరు సల్ఫర్ అణువు తీసుకోండి సల్ఫర్ అణువులో మనకు సల్ఫర్లో మనకు రెండు కానీ లేక నాలుగు కానీ పరమాణు ఉండవు ఈ సల్ఫర్లు ఎన్ని ఉంటాయి మనకు ఎనిమిది కలిసి మనకు ఒక సల్ఫర్ అణువు ఏర్పడుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ పరమాణువులు అనేది మనకు ఈ యొక్క ఈ మూలకములో అత్యంత ప్రధానమైన అతి సూక్ష్మమైన చిన్న కణము తర్వాత ఈ పరమాణువు రసాయనిక చర్య యొక్క యూనిట్ ఇది 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 దీనికి ఎటువంటి స్థిరత్వం ఉండదు అదే అణువు తీసుకున్నారనుకోండి మీకు దానికి స్థిరత్వం ఉంటుంది అది దట్ ఈస్ ఎ యూనిట్ దానికి స్థిరత్వం కలిగిన ఒక యూనిట్ అనమాట కానీ పరమాణువు అనేది దానికి స్థిరత్వం ఉండదు అది ఇమీడియట్గా అది ఫామ్ అయి ఉంటుంది వెంటనే ఇమీడియట్గా అది చర్యలో పాల్గొంటుంది అందుకోసమే చర్య యొక్క రసాయనిక చర్య యొక్క దట్ ఈస్ ఎ అస్థిరమైన యూనిట్ ఇమీడియట్లీ అది చర్యలో పాల్గొని మనకు అణువు కానీ లేక సమ్మేళనం కానీ పొందుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ పరమాణువు అనేది చాలా ముఖ్యమైన కణము తర్వాత ఈ పరమాణువు గురించి డాల్టన్ ఎన్నో సిద్ధాంతాలు ఇచ్చాడు ఈ డాల్టన్ సిద్ధాంతం ప్రకారము పరమాణువులు కానీ లేక ద్రవ్య పదార్థం కానీ ఇట్ ఈస్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్ అని అని తెలిసింది తర్వాత ఒకే మూలకంలో ఒకే పరమాణులు ఉంటాయి తర్వాత సమ్మేళనాల్లో భిన్నమైన మూల భిన్నమైన పరమాణులు ఉంటాయి అని ఆయన కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఇచ్చాడు ఆ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు రాను రాను అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకు అవన్నీ కూడా డిస్ప్రూవ్ చేయబడ్డాయి సో ఇప్పుడు మన కొత్తగా ఈ రూతర్ ఫోర్డు బోరు అనే శాస్త్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ డాల్టన్ పరమాణు సిద్ధాంతాన్ని వాడు తప్పు అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే పరమాణువు కూడా ఇంకా విజయం పడుతుంది దాంట్లో మనకు ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అని ఇంకా అతి సూక్ష్మమైన సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయని వాళ్ళు చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు మనకు మన సబ్జెక్ట్ టాపిక్ ఓన్లీ పరమాణువులు అణువులు సంయోగ పదార్థాలు కనుక మనం పరమాణువుల వలకే అంటే పరమాణువులు అతి సూక్ష్మమైన కణాల గురించి మనకు చర్చ చేయడం మనకు ఇక్కడ ముదాహం కాదు అది అదొకటి అనమాట సో ఈ విధంగా పదార్థం పరమాణు అనేది మనకు అక్కడే మనము మనము డాల్టన్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని మనం చర్చిస్తూ ఈ పరమాణువులోని వేరియస్ పాయింట్స్ మనం చూసుకోవాలి తర్వాత ఈ యొక్క పరమాణు అనేది మనకు ఈ పరమాణు యొక్క భారం ఉంటుందని మీరు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు అన్నిటికీ ఇప్పుడు మూలకం ఉందనుకోండి ఇప్పుడు మీరు హైడ్రోజన్ మూలకం చూస్తారు నైట్ మీరు సోడియం మూలకం చూస్తారు చూస్తే మీరు దానికి దానికి కొంత భారం ఉంటుంది అదే ఆ సోడియం మూలకంలో ఉండే అత్యంత చిన్నకణమైన పరమాణు యొక్క దానికి భారం ఏమిటిది అనొచ్చు దానికి ఏం ఆ పరమాణు యొక్క భారం గ్రామ్స్లో ఉంటుందా మిల్లీ గ్రామ్స్లో ఉంటుందా లేక ఏమిట్లు ఉంటుందని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ఈ పరమాణువుకు ఎటువంటి భారము ఉండదు అంటే ఎటువంటి భారం అంటే ఆ మనం పరమాణు అసలు చూడలేము మనం మనం కంటితో చూడలేము ఈవెన్ మనం అతి సూక్ష్మమైన మైక్రోస్కోప్తో కూడా ఈ పరమాణు మనము చూడలేము సో మరి దీనికి మనం ఇప్పుడు మరి మీరు ఈ లోయర్ క్లాస్లో అనుకుంటారు పరమాణు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ యొక్క పరమాణు భారము ఎయిట్ అంటాం ఎయిట్ గ్రామ్స్ అంటాము లేక హైడ్రోజన్ యొక్క పరమాణు భారం వన్ గ్రామ్ అంటాం అదేవిధంగా మనము క్లోరిన్ యొక్క అది సెవెంటీన్ గ్రామ్స్ అంటాం ఇట్లా మీరు డిఫరెంట్ మీరు గ్రామ్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటారు కానీ ఇదంతా ఏమిటిదంటే ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక ఉజ్జాయింపు పరమాణు భారం మాత్రమే అంటే ఇప్పుడు ఈ పరమాణు భారానికి ఎట్లా ఎట్లయిందంటే ఒక సాపేక్షకమైన ఒక రిలేటివ్నెస్ తీసుకున్నారనమాట శాస్త్రంలో ఇప్పుడు ఎందుకంటే పరమాణువు మనం చూడలేము దాన్ని మనం తుని సార్ మనకు మనకు బ్యా మనకు ల్యాబొరేటరీలో ఉండే బ్యాలెన్స్ కానీ లేక ఇంకా ఏ విధ ఏ విధమైన అతి సూక్ష్మమైన బ్యాలెన్స్లో కానీ మనం దీన్ని కొలుచలేము కనుక సో ఈ శాస్త్రం ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక స్టాండర్డ్ ఎలిమెంట్ అంటే అన్నిటికంటే మూలకాల్లో అన్నిటికంటే అతి సూక్ష్మ అతి తేలికైన మూలకం ఏమిటిది హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఈ నూట ఐదు మూలకాల యొక్క పరమాణు భారం భారాన్ని శాస్త్రంలో ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు తర్వాత ఏమైందంటే హైడ్రోజన్ తర్వాత ఆక్సిజన్ తీసుకున్నారనమాట ఇప్పుడు తర్వాత లేటెస్ట్గా కార్బన్ కార్బన్లో కూడా ఎన్నో ఐసోప్స్ ఉన్నాయి కార్బన్ టువల్ యొక్క ఐసోటోపును తీసుకొని దాని యొక్క వన్ బై ట్వెల్త్ అంటే కార్బన్ సి టువల్లోని వన్ బై ట్వెల్త్ ఐసోటోపును వన్ బై ట్వెల్త్ ఐసోటోపును తీసుకొని దాన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటే వన్ బై ట్వెల్త్ అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది దాన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ప్రతి ఒక్క మూలకం యొక్క అంటే ప్రతి ఒక్క మూలకం యొక్క పరమాణు యొక్క భారాన్ని ఇచ్చారు సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు దాని ప్రకారం హైడ్రోజన్ యొక్క పరమాణు భారం మనకు వన్ పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ యొక్క పరమాణు భారం మనకు సిక్స్టీన్ అవుతుంది కార్బన్ యొక్క పరమ మనకు నైట్రోజన్ యొక్క పరమాణు భారము ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఇట్లా మనకు నూట ఐదు మూలకాల యొక్క పరమాణు భారాలు కూడా ఈ విధంగా మనకు ఇప్పుడు తెలుస్తున్నాయి సో మీరు ఈ లోయర్ క్లాస్లో కానీ లేకపోతే మీరు బీఎస్సీలో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ మీరు పరమాణు భారాలు చదువుకున్నారు ఈ యొక్క
ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు మీరు సిక్స్టీన్ గ్రామ్స్ అని చెప్పొచ్చు సో మీరు గ్రామ్ ఆటమిక్ వెయిట్ ఎక్స్పోజ్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు మీరు సిక్స్టీన్ గ్రామ్స్ అని నైట్రోజన్ ఫోర్టీన్ గ్రామ్స్ అని అట్లా చెప్పొచ్చు కానీ లేక ఓన్లీ పరమాణు భారం అడిగినప్పుడు మాత్రం మీరు దానికి ఎటువంటి యూనిట్స్ మీరు ఇవ్వకూడదు సో గౌస్ గారు ఇప్పుడు మీరు మనకున్న నూట ఐదు మొలకాలు అంటే నూట ఐదు మొలకాలే కాదు ఇంకా తర్వాత మొలకాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు నూట పన్నెండు ఇంకా కూడా పెరగవచ్చు అవి పరిశోధన చేస్తూ పోతున్నారు తర్వాత ఇప్పుడు విద్యార్థులు వాడుకలో ఉన్నవి నూట ఐదు మొలకాలు వాటి రసాయన శాస్త్రం అవన్నీ తెలుసుకున్నారు నూట ఐదు మొలకాల్లో నూట ఐదు రకాల పరమాణువులు ఉంటాయి ఆ పరమాణువులు అణువులుగా మారుతాయి ఆ అణువులు మూలక పదార్థంలో భాగంగా ఉన్నాయి అదే కదా మీరు చెప్పేది వాటికి కూడా భారాన్ని నిర్ణయించారు అది పురాతన రోజుల్లో హైడ్రోజన్ పరమాణు యొక్క భారాన్ని ఆ భారాన్ని స్టాండర్డ్గా తీసుకొని నిర్ణయించడం ఆ తర్వాత రోజుల్లో కార్బన్ పరమాణు భారాన్ని స్టాండర్డ్గా తీసుకొని మిగిలిన ఆ మూలకాల యొక్క పర భార భారాలను నిర్ణయించడం జరిగింది ఇందులో లోహాలు ఉన్నాయి అలోహాలు ఉన్నాయి తర్వాత వాయుస్థితిలో ఉండేవి కూడా మొలకాలు ఉన్నాయి సో ఇది అయితే మీరు మన శ్రీలక్ష్మి గారు అంటే ఒకే రకమైన పరమాణువులు కలిసి అణువులు ఏర్పడతాయా లేదు భిన్న రకాల పరమాణువులు కూడా కలిసి కొన్ని భిన్నమైన అణువులు ఇస్తాయా వాటికి భారాలు ఎలా ఉంటాయి తర్వాత వాటి స్థిరత్వం ఎలాగా ఉంటుంది పిరియాడిక్ టేబుల్ కనుక చూసినట్లయితే నూట ఐదు పరమ ఇవన్నీ అన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా ఉన్నాయి ఈ నూట ఐదు ఉన్నాయి వీటి నూట ఐదులో మన స్థూలంగా టూ థర్డ్స్ని లోహాలుగా వర్ణిస్తారు వన్ థర్డ్ని అలోహాలుగా వర్ణిస్తారు ఇక నేను ముందు చెప్పినట్లు వాయుస్థితిలో ఉన్న పరమాణువులు స్థిరత్వం లేవు కాబట్టి వాయుస్థితిలో సహజంగా ఉన్న ఈ మూలకాలన్నీ కూడా ద్విపరమాణకంగా ఉంటాయి ద్విపరమాణకంగా అంటే ఇది ఒక పరమాణు అనుకున్నట్లయితే ఈ పరమాణువుతో ఇంకొక పరమాణు కలిసి ఇలా ఉండటం దీన్ని అణువుగా వర్ణిస్తాం అంటే స్వేచ్ఛాస్థితిలో వాయుస్థితిలో ఉన్న మూలకాలు ఏక పరమాణు కణువులుగా ఉండలేవు ద్విపరమాణు కణువులుగా ఉంటాయి కానీ దీనికి ఒక మినహాయం పొంది ఉత్కృష్ట వాయువులని ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జినాన్ ఈ వాయువులు మాత్రం ఏక పరమాణుకు అణువులుగానే ఉంటాయి అంటే ఈ సందర్భాల్లో పరమాణువుకి అణువుకి ఏ విధమైన తేడా లేదు పరమాణువే అణువు కానీ ఇది ఈ ఉత్కృష్ట వాయువులకు సంబంధించింది లోహాల్లో మాత్రం అన్ని చాలా వరకు ఏక పరమాణు కణువులుగానే ఉన్నాయి అవి సోడియం కానివ్వండి పొటాషియం కానివ్వండి నేను లోహాలు అంటున్నా లోహాలు కాపర్ సిల్వర్ గోల్డ్ ప్లాట్నం ఇలాంటివన్నీ చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా ఏక పరమాణు కణువులు స్థూలంగా పరమాణువుకి అణువుకి మధ్య భేదం ఏమిటంటే పరమాణువు స్వేచ్ఛాస్థితిలో ఉండవచ్చు లేకపోవచ్చు కానీ అడువు మాత్రం తప్పనిసరిగా స్వేచ్ఛాస్థితిలో ఉండగలగాలి అది ముఖ్యమైన తేడా ఏక పరమాణుక అణువు స్వేచ్ఛాస్థితిలో ఉన్నట్లయితే అది అణువు అవుతుంది అది స్వేచ్ఛాస్థితిలో లేక ఇంకొక పరమాణువుతో కలిసి ద్విపరమాణుక అణువుగా ఉండి ఉంటే అది అప్పుడు దాన్ని ద్విపరమాణుక అణువు అంటాం అణువు ఖచ్చితంగా స్వేచ్ఛాస్థితిలో ఉండగలిగి ఉండాలి ఏక పరమాణుక అణువులు లోహాలైతే సాధారణంగా ఏక పరమాణుక అణువులే వాయువులను తీసుకున్నట్లయితే సాధారణంగా ద్విపరమాణుక అణువులు కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయి ఆ మినహాయింపుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనందరికీ తెలిసిన వాతావరణంలో ఉన్న ఓజోన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఓ త్రీ అంటే దానిలో మూడు పరమాణువులు ఉన్నాయి దాన్ని త్రీ పరమాణు కణువులు అంటాం మనకి తెలిసిన ఈ క్లోరిన్ లాంటి వాయువులు అలాంటివన్నీ కూడా మళ్ళా ద్విపరమాణు కణువులే అలాగే ఆక్సిజన్ కనుక చూసినట్లయితే ఆక్సిజన్ కూడా ద్విపరమాణు కణువే కానీ మీరు గమనించండి ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఇది క్లోరిన్ పరమ అణువు అనుకున్నట్లయితే ఇది ఆక్సిజన్ అనుకున్న అనుకున్నట్లయితే రెండూ కూడా ద్విపరమాణు అణువులు అయినప్పటికీ కూడా వాటి బంధాల్లో కానీ నిర్మాణంలో కానీ తేడా ఉంటుంది దీన్ని మీరు గుర్తుంచుకుని తర్వాత సందర్భం వచ్చినప్పుడు అలాగే నైట్రోజన్ కనుక చూసినట్లయితే దానికి మధ్య మూడు బంధాలు మీరు గమనించగలరు ఇలా ద్విపరమాణు అణువులు అయినప్పటికీ కూడా ఒకే రీతిలో ఉండవు వాటి నిర్మాణంపై ఆధారపడి భిన్న రీతిలో వాటిని మనము చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట ఈ అణువులు ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవలసిన అంశము ఏక పరమాణుకంగా ఉండవచ్చు ఉదాహరణ లోహాలు ఉత్కృష్ట వాయువులు ద్విపరమాణుకంగా ఉండవచ్చు సాధారణ వాయువులన్నీ ద్విపరమాణు అణువులే అంతేకాకుండా త్రీ పరమాణు మనకి ఓజోన్ ఉదాహరణ అంటే స్వేచ్ఛాస్థితిలో సల్ఫర్ మనకు లభించేది ఎనిమిది పరమాణువులు కలిసిన ఒక అణువుగా అలాగే ఫాస్ఫరస్ చూసినట్లయితే నాలుగు పరమాణువులు కలిసిన అణువుగా లభిస్తుంది కాబట్టి అణువు అనేది ఖచ్చితంగా స్వేచ్ఛాస్థితిలో ఉండగలగ 
ఒక చిన్న కనిష్ట రూపం అనమాట పరమాణు అతి చిన్న రూపం అయినప్పటికీ దానికి స్వేచ్ఛాస్థితి ఉండవచ్చు లేకపోవచ్చు ఇక దీని ఆధారంగానే పరమాణు భారాలను బట్టి అణుభారాలను కూడా చెప్పచ్చు ఏ విధంగా అయితే పరమాణు భారాలు నిర్వహించడం జరిగిందో వాటి యొక్క పరమాణు భారాలు సాపేక్ష భారాలు మాత్రమే నిజ భారాలు గారని మనం తెలుసుకుంటున్నాము అదేవిధంగా అణుభారాలు అంటే ఒక పరమాణు భారం హైడ్రోజన్ ఒక గ్రామ్ అనుకున్నట్లయితే అది ఒక హైడ్రోజన్ పరమాణువును తీసుకున్నట్లయితే ఒక గ్రామ్ అని అర్థం కాదు ఒక గ్రాము అనేది సాపేక్షంగా పెట్టుకొని మిగతా వాటిని వాటితో పోల్చడం జరిగిందనమాట అందుకని ఇవి సాపేక్ష భారాలని ప్రతి ఒక్కళ్ళు గమనించాలి నిజానికి చూసినట్లయితే ఒక గ్రాము హైడ్రోజన్లో అవగడ్రో సంఖ్య కలిగిన పరమాణువులు ఉంటాయి ఈ అవగడ్రో సంఖ్య ఏమిటి అన్నది ఏ కెమిస్ట్రీ పుస్తకం తీసి చూసినా కానీ తేలిగ్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం మళ్ళా అలాగే అణువులకు వచ్చినట్లయితే ఒక అణుభారం గల పదార్థంలో మళ్ళా అవగడ్రో సంఖ్య కలిగిన అణువులు ఉంటాయి గమనించండి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పరమాణు భారం ఒకటి అప్పుడు హైడ్రోజన్ అణుభారం రెండు ఎందుకు హైడ్రోజన్ ద్విపరమాణుకం కాబట్టి కానీ హీలియం కనుక చూసుకున్నట్లయితే దాని పరమాణు భారము దాని అణుభారానికి సమానం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సోడియం మేము అందరికీ తెలిసిన సోడియం లోహం చూసినట్లయితే దాని పరమాణు భారం ఇరవై మూడు అణుభారం కూడా ఇరవై మూడు ఎందుకని అది ఏక పరమాణు ఏక పరమాణుక అణువు కాబట్టి కానీ అదే ఆక్సిజన్కి వచ్చినట్లయితే ఆక్సిజన్ యొక్క పరమాణు భారం పదహారు దాని యొక్క అణుభారం ముప్పై రెండు ఈ విధంగా పరమాణు భారాలను బట్టి అణుభారాలను చెప్పచ్చు ఇంతవరకు మనం అణువులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు సజాతీయ అంటే అది ఒకే రకమైన పరమాణువుల మధ్యనే మాట్లాడుతున్నాం హైడ్రోజన్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ నైట్రోజన్ కానీ క్లోరిన్ కానీ అలా కాకుండా విజాతీయ పరమాణువుల మధ్య కనుక వేర్పడినట్లయితే వాటిని మనం సమ్మేళనాలు అంటాం మనకి అతి ప్రాముఖ్యమైన నీరు హెచ్ టూఓ చూసినట్లయితే అది రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువుతో ఏర్పడింది అనమాట అలాగే అమోనియా లాంటివి చూసినట్లయితే ఒక నైట్రోజన్ పరమాణువు మూడు హైడ్రోజన్ పరమాణువులతో ఏర్పడినవి ఇవన్నీ విజాతి అంటే రెండు రకాలైన పరమాణువులతో ఏర్పడ్డాయి ఇవి కూడా అణువులే కానీ వీటిని మనం సమ్మేళనాలు అంటాం రెండు రకాలైన పరమాణువుల మధ్య ఏర్పడి ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి వీటిని సంయోగ పదార్థాలు లేదా సమ్మేళనాలు అనిపిస్తారు కాబట్టి మన టాపిక్ హెడ్డింగ్ పరమాణువులు అణువులు సమ్మేళనాలు ప్రతి ఒక్కరికి ఖచ్చితమైన అవగాహన ఉండాలి పరమాణువులు స్వేచ్ఛాస్థితిలో ఉండవచ్చు లేకపోవచ్చు అణువులు ఖచ్చితంగా స్వేచ్ఛాస్థితిలో ఉండాలి ఇక సజాతీయ పరమాణువులై ఉంటాయి సమ్మేళనాలు ఖచ్చితంగా విజాతీయ పరమాణువులను కలిగి ఉంటాయి ఉదాహరణగా నీరు అలాగే హైడ్రోజను క్లోరిన్ ఇది కనుక క్లోరిన్ అనుకున్నట్లయితే దీనికి ఒక హైడ్రోజన్ తగిలించినట్లయితే మనకి హెచ్సిఎల్ వస్తుంది ఇది ఇది అనుకోండి ఇది క్లోరిన్ 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 ఇది అణువు ఇది హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ కలిపి హెచ్సిఎల్ దీన్ని మనం సమ్మేళనము సంయోగ పదార్థము అంటాం ఇది మనకి ఉండవలసింది తేడా పరమాణు భారాలను గడించేటప్పుడు మనకి క్లోరిన్ అణుభారము క్లోరిన్ పరమాణువులు రెండింటి కలిపితే వస్తుంది అప్పుడు ఒక హైడ్రోజన్ పరమాణు భారము ఒక క్లోరిన్ పరమాణు భారము కలిపినట్లయితే వచ్చేది హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ యొక్క అణుభారం ఉదాహరణగా హైడ్రోజన్ ఒకటి అని ఇందాకే అనుకున్నాం పరమాణు భారం క్లోరిన్ది అణువు అయితే డెబ్బై ఒకటి పరమాణు భారం అయితే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నది ఈ హెచ్సిఎల్ యొక్క అణుభారం అవుతుంది అదే నీటికి గనక వెళ్ళినట్లయితే మనము నీటి యొక్క అణుభారం ఇది పరమాణు ఆక్సిజన్ పరమాణు భారం పదహారు అని ఇందాకే తీసుకున్నాము హైడ్రోజన్ పరమాణువులు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ రెండు రెండు ప్లస్ పదహారు కలిపి పద్దెనిమిది అవుతాయి ఈ విధంగా అణుభారాలని పరమాణు భారాలని పరమాణువులు అణువులు కనుక అర్థం చేసుకున్నట్లయితే తేలిగ్గా గణించవచ్చు ఎప్పుడు మనసులో ఉంచుకోవాల్సింది మాత్రం ఇవి సాపేక్ష భారాలు మాత్రమే నిజ భారాలు కాదు ఈనాటి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మన శ్రీలక్ష్మి గారికి వారు ప్రిన్సిపల్గా సీనియర్ టీచర్గా ఉన్నారు వారికి తర్వాత గౌస్ మహేంద్ర గారు వారు ఖైరతాబాద్ కళాశాలలో రీడర్గా పనిచేస్తున్నారు వారు మనకి మా విశ్వవిద్యాలయంలో కౌన్సిలర్గా ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్నారు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈనాటి కార్యక్రమం చూసిన ఆడియన్స్కి కానీ విద్యార్థులకు కానీ మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమం ముగిస్తున్నాం